கிறிஸ்துக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஜோசப் அண்ட் மேரி பற்றி இன்றைக்கி பார்க்குறாங்க அவங்களுடைய அந்த நேச்சர் அந்த காட்லி கேரக்டர் இந்த மாதிரியான ஒரு குணசாலியான ஒரு கப்பல் சொல்லுவோம் அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் பொதுவாகவே பைபிளில் பார்த்திங்கனாக்கா நிறைய கேரக்டர்ஸ் நம்ம நமக்கு தெரியும் நிறைய அவங்களை பற்றி படிக்கும்போதே நமக்கு ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்துருக்கிறாங்களா இப்போ ஆப்ரகாம் நோவா ஐசக் ஜேக்கோப் ஜோசப் மோசஸ் தாவித் இவங்கெல்லாம் படிக்கும்போதே இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்துருக்கும் போது அவங்களுக்கு நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் ஸோ அவங்கள பார்த்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் அந்த மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆசைப்படுற தோணும் அதே மாதிரி ஸ்திரீகளில் கூட பார்க்கும்போது கூட நிறைய ஸ்திரீகள் நமக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறாங்க சாரா வரத்துக்குனா கூட ரெபேக்கா ரெபேக்கால அந்த பத்து ஒட்டகத்துக்கு நீர் பாய்ச்சின விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் சபைக்கு அதே மாதிரி எஸ்டர் ராகாப் ரூத் இந்த மாதிரி வேதத்தில் நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம ஸ்டடி பண்ணாத ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத சில கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது ஜோசப் அண்ட் மேரி ஏன்னா ஸ்திரீகளில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட்டு உமன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது மேரி தான் மதர் ஆஃப் ஜீசஸ் ஏன்னா அப்படின்னா அவங்களுடைய விஸ்வாசம் அவங்களுடைய தைரியம் அவங்களோட பணிவு இதோ இப்போ வாசிக்கப்பட்ட வசனங்கள் அவங்க கத்தரை புகழ்ந்த அந்த விஷயங்கள் அவங்களுடைய பைபிள் நாலேஜ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய காட்லி உமனுக்கு ரொம்ப பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறவங்க மரியாதை ஒரு நல்ல மனைவியாகவோ ஒரு நல்ல தாயாகவோ அவங்க இருக்கிறாங்க கணவன் மனைவியாக மனைவியாகவும் ஒரு தாய் தகப்பனாகவும் நமக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக அவங்கள பார்க்கலாம் ஜோசப் அண்ட் மேரியை பற்றி அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்கள சீராக ரெகக்னைஸ் பண்ணுறதுல அவங்களுடைய கேரக்டர் நிறைய பேர் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவங்கள பற்றியான சில தவறான அபிப்பிராயங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ரோமன் கேத்தலிக் அதாவது அவங்க வந்து பெர்பெச்சுவல் விர்ஜின் நிரந்தரமாக ஒரு கண்ணிகை அவங்க சாகவே இல்லை சாகாமலே பரலோகத்துக்கு எடுத்து கொள்ளப்பட்டவங்க இன்றைக்கி நமக்காக அவங்க பரிந்து பேசுகிறாங்க நம்ம ஜபங்களை அவங்க கேட்குறாங்க ஈவன் அது ப்ரொட்டஸ்டன்ஸில் ட்ரினிட்டி அப்படின்ற ஒரு டாக்டரை கொண்டு வந்து பிதாகுமாரன் பர்சுத்தாவி மூவரும் ஒருத்தர் தவறையே பர்சன்ட் ஆனபோது அப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கொட்டேர்னிட்டினு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க கொட்டேர்னிட்டினா நாலு பேருக்கு ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க மூணு பேருக்கு இப்போ ஜீசஸோடைய தாய்னாக்கா ஜீசஸ் காட்னாக்கா அப்போ கடவுளுடைய அம்மா அவங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சில போதனைகளை கொண்டு வந்ததுனால ப்ராட்டஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதுல மேரிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவங்கள லைஃப்பை ஸ்டெடி பண்ணுறதுல அவங்களோட நல்ல விஷயங்களை பேசுகிறதுல எப்போவுமே நம்ம என்ன பேசுவோம் அப்படின்னாக்கா அவங்க கடவுள் கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் அவங்க கடவுள் கிடையாது அவங்க அவங்க வந்து சாதாரண ஒரு லேடி தான் அப்படின்றது நிறைய ஹைலைட் பண்ணுவோம் பட் அவங்கக்குள்ளே இருக்கிறக்கூடிய ஒரு சில நல்ல குணங்களை நம்ம விட்டுடுறோம் இப்போ தேவன் பிதாவாக தேவன் வந்து ஒரு பாத்திரமாக சே சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு மேரியை அவருடைய குமாரன் வந்து அங்கே வயிற்றுல பெருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பாத்திரமாக சூஸ் பண்ணும்போது தேவனுக்கு தெரியாதா அவங்க எப்படி எப்படிப்பட்டவங்கோ எவ்வளோ ஒழுக்கமாக இருக்கிறவங்கோ எவ்வளோ நல்ல ஒரு கேரக்டரு காட்லி உமனாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது மேரி வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு காட்லி உமன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்திரீயை பார்க்கணுனாலே ரொம்ப பெரிய ஆசை அதிசயம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஜோசப் கூட ஜோசப் பற்றி கூட நிறைய பேர் அதிகமாக ஸ்டெடி பண்ணுறதில்ல ஏன்னா அவர் அவருக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல யூஸ்வலாக ஆனால் ஜோசப் எவ்வளோ பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஒரு பர்சனு ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி இப்போ பைபிள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்ரீக்கு தலை புருஷன் தான் மரியாதைக்கே ஹெட் அவர் தான் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலியாக இருக்கிறாரு நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது கடவுள் வழியில் நடத்துறதுக்கு அவங்க பிள்ளைகளை நடத்தணும் அப்படின்னும் போது அதுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு காட்லி ஃபாதர் வேணும் அப்படின்னும் போது அது ஜோசப் தேவன் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு இவ்வளோ ஒபீடியன்ஸாக இருக்கிறாரு இவ்வளோ ஒரு 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 தலையாக இருக்கிறாரு ஒரு ஹெட்டினாலே பொதுவாக என்ன அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும் வீட்டுக்கு குடும்ப தலைவன் அப்படின்னாலே 
அந்த குடும்பத்துக்கு முக்கியமான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ள பர்சனாக இருக்கணும் குடும்பத்தை கடவுளுடைய வழியில் நடத்துகிறவர்களாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட தான் அநேக விதமான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பைபிளில் கரெக்டாக நம்ம படிக்கும்போது ஜோசப் கிட்ட தான் அதிகமாக பேசுகிறது கடவுள் நாலு தடவை காப்ரியல் மூலியமாக ஜோசப் கிட்ட பேசுகிறார் மேரி கிட்ட விட ஸோ ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருடைய அந்த ஒற்றுமை இந்த ரெண்டு பேருமே அந்த கடவுள் அவங்களுக்கு அழைக்கத்த அந்த அழைப்புக்கு எப்படி பாத்திரவாங்களா நடந்து கொண்டாங்களோ அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் பொதுவாகவே நமக்கு எல்லாருக்குமே ஸ்டோரி தெரியும் நீங்கள் மேக்ஸி சாப்டர் ஒன் அண்ட் டூ லூக் சாப்டர் ஒன் அண்ட் டூ படித்தாலே இந்த சீசனில் அது அது படிக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அது படித்தாலே நமக்கு வந்து ஒரு பிக்சர் கெச்சிடுது ஸ்டோரி கெச்சிடுது என்னென்ன நடந்தது ஜீசஸ் காலத்தில் எப்படி அவர் பிறந்தார்ன்ற ஃபுல் கம்ப்ளீட்டு நாலேஜ் நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக்காக ஒரு பிக்சர் நம்ம மைண்டுக்கு வச்சுருவோம் ஸோ அதனால் பேசிக்காக எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயன்றதுனால அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் மட்டும் நான் பேசுகிறோம் ஸோ முதலாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜோசஃப் வந்து அதுமாரி ரெண்டு பேருக்குமே வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஜோசஃப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவள் மனைவி தாய் கர்ப்பமாகிடுறாங்க இல்லை ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிடுறாங்க ஸோ ப்ரெக்னெண்ட் ஆனதுன்றத ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறி அந்த காலத்தில் இவங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க திடீர்னு அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறாங்கன்னு அந்த ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்ட உடனே அவர் என்ன செய்வாரோ பொதுவாக வேண்டாம் எனக்கு எப்படி ஏன்னா அவங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவங்க எப்படி ப்ரெக்னெண்ட் ஆனாங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு யோசனையில் அவர் வந்து தள்ளி விட்டுடலாம் வேண்டாம் சீக்கிரட்டாக தள்ளி விட்டுடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் ஆனால் அவருடைய நல்ல மனசு அவர் நீதிமானன்றதுனால தேவத்தூதர் வந்து அவர்கிட்ட வந்து பேசுகிறார் நீ உன் மனைவி மரியாதை ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு ஐயப்படாது சாப்டர் ஒன்னில் மேத்யூவில் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் சொல்கிறாரு தேவத்தூதர் ஒரு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறார் நீ ஏற்றுக்கோ அவங்கள மனைவியாக ஏற்றுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பு நித்திரை தெளிந்து எழுந்து கர்த்தருடைய தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்டு தன் மனைவியை சேர்த்து கொண்டு வாங்களா கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி ஸோ கடவுள் சொல்லிட்டார் ஸோ இதுக்கப்புறம் யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்றது பற்றி கவலை கிடையாது பேசுவாங்க ஊர் பேசுவோம் நிறைய பேசுவாங்க உன் மனைவி சரியில்லை எப்படி ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிருக்கிறாங்களோ யாரும் நம்ப மாட்டாங்க சொல்கிற விஷயங்கள் இது எப்படி ஒரு க யாரும் புருஷனே எல்லாமே எப்படி ப்ரெக்னெண்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஊர் உலகம் ஆயிரம் பேசும் அவங்கள ஃபெர்டிலிட்டியை சந்தேகப்படுவாங்க உண்மையாக இருக்கிறது அந்த ஃபெய்த்ஃபுல்னஸை சந்தேகப்படுவாங்க இதெல்லாம் எதுவுமே அவர் தலையில் கற்றுக்கல அது கர்த்தர் சொல்லிட்டாரு என்ன பண்ணுற அவங்கள நான் ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் பத்தொம்போதாம் வருஷத்தில் அதுலேயே படிச்சிங்கனாக்கா அவர் வந்து நீதிமானது ஆனதுனால என்ன பண்ணுறாரு மாதிரி சீக்கிரட்டாகவே டிவர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு நைன்டீன்த் வருஷில் அவள் புருஷனாகி யோசிப்பு நீதிமானாக இருந்து அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் ரகசியமாக அவளை தள்ளிவிட யோசனையாக இருந்தான் ஸோ லீகலாக அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது என்ன பண்ணலாம் டிவர்ஸ் பண்ணிடலாம் ரைட்ஸ் இருக்குது ஏன்னா அவங்க ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு இவங்க பொறுப்பு இல்லை அதனால் அதுக்கு லா படி இவங்க டிவர்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ டைவர்ஸ் லெட்டர் கொடுத்துடலாம் அவங்க ஆனால் இந்த மனுஷன் பார்த்திங்கன்னா நீதிமானம் இருந்ததுனால அவங்கள அவமானப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணலை மனசு இல்லாமல் இதை டிவர்ஸ் யாருக்கு தெரியாமல் விட்டுடலாம் அப்படின்றாங்க பாருங்கள் அந்த இடத்துல எவ்வளோ நல்ல மனசு அப்படின்னால அந்த ஸ்திரீக்கும் அவமானம் வரக்கூடாது அவங்க குடும்பத்துக்கும் அவமானம் வரக்கூடாது ஸோ அதனால் சைலன்ஸாக என்ன பண்ணிடலாம் யாருக்குமே சொல்லாமல் டைவர்ஸ் பண்ணிடலாம் யாருக்காவது சொன்னாக்கா இது லீகலாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டைவர்ஸ் எல்லாம் பண்ணாக்கா அது பெரிய பிரச்சனை யூதர்கள் காலத்தில் கல்லெறிஞ்சு குடும்பம் கொடுப்பாங்க சாவடிப்பாங்க நிறைய அவமானம் அந்த குடும்பத்துக்கே ஒரு பெரிய அவமானத்தை கொண்டு வருவாங்க இதெல்லாம் அவர் யோசித்து சைலன்ஸாக இது என்ன பண்ணிடலாம் அப்படியே சாப்பிட்டரை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ எவ்வளோ நல்ல மனுஷனா இதே மாதிரி நீங்கள் யூதா நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் யூதாவை பற்றி படிக்கும்போது தமார் ஸ்ரீயூதாவுடைய மறைமுகம் மறைமகளுக்கு முதல் பையனை கட்டினார் குழந்தை இல்லாத அவர் இறந்துட்டார் ரெண்டாவது பையனை கட்டினார் அவர் குழந்தை இவங்களை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு மனசு இல்லாமல் வேறு எதுவும் ட்ரிக்ஸுங்க பண்ணார் அதுவும் கடவுள் பார்த்தார் அவர் அழைச்சிட்டார் மூணாவது பையனை கட்டுறதுக்கு மனசு இல்லாமல் விட்டுட்டார் அப்போ இந்த பொண்ணு ரகசியமாக மார்வேஷத்தில் வந்து தன்னுடைய நாங்கள் யூதா கிட்ட இந்த ஒரு குமாரனை பெற்றாங்க அப்போ இது மூணு மாதம் எக்ஸாக்டாக தெரிய வருது 
இந்த ஸ்ரீ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க வரலாற்று வேஸ் இது என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னு தெரிய வந்து அப்போது அவர்கிட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் போகும்போது அவர் என்ன சொல்கிறது தெரியுங்களா இது எரிச்சிடணுன்றார் என்ன பண்ணோம் எரிச்சிடுங்க அந்த பொண்ணுன்றார் வாசிங்க அது முப்பத்தெட்டில் இருபத்தி நாலு தேர்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜென்னிசிஸ் ஆதியாகவும் முப்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவது ஏறக்குறைய மூன்று மாதம் சென்ற பின்பு உன் மருமகளாகிய தாமார் வேசித்தனம் பண்ணினாள் அந்த வேசித்தனத்தினால கர்ப்பவதியும் ஆனாள் என்று யூதாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது யூதா அவளை வெளியே கொண்டு வாருங்கள் அவள் சுட்டரிக்கப்பட வேண்டும் என்றான் சுட்டரிக்கப்பட வேண்டும் ஸோ இந்த சுட்டரிக்கப்படணும் அப்படின்னும் போது அவ்வளோ பெரிய தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு அந்த மனுஷன் ரெடியாக இருக்கிறார் நியாயப்பிரமாணத்தில் லேட்டரானா கூட கொடுக்கப்பட்டிருக்குதுங்க இருபதாம் அதிகாரம் வாசிக்க வேண்டாம் இருபது பதினாலு தேவி ஆகமத்தில் இருபத்தொன்று ஒம்பதுலலாம் இது சுட்டரிக்கப்படணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் அது யாருக்கு அப்படின்னா ஒரு பிரதான ஆசிரியருடைய மகள் இப்படி தவறு செஞ்சாக்கா அந்த அந்த மகள் சுட்டரிக்கப்படணும் ரெண்டாவது வந்து தவறான உறவுகள் முறையற்ற உறவுகள் உடல் உறவுகள் முற முறையற்றதுனா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு இல்லாத வேறு இல்லைங்களா அனிமல்ஸு அந்த கா அங்கே லிஸ்ட்டுக்கும் கொடுத்துருப்பாரு வேறு சொந்த ஒப்பந்தங்கள் சொந்தங்களோட இனிமேல் உறவு மீறி நடக்கிற அந்த மாதிரியான விபச்சாரங்களுக்கு இவங்க வந்து சுட்டரிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குது பட் இந்த மனுஷன் சொல்கிறாரு அந்த ஸ்திரியை சுட்டரிக்கப்படணுன்றாரு பட் இவர் சொல்கிறாரு அது யாருக்குமே தெரியாமல் நம்ம விட்டுணும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே அப்போ ஜோசப் எவ்வளோ நல்ல மனுஷனாக இருந்திருந்தார்னா இந்த மாதிரி அவர் செஞ்சுருப்பார் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் கர்த்தர் சொன்ன உடனே நீ ஐயப்படாத நீ மனைவியை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு அவர் எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் எடுத்துக்கிறார் அந்த ஸ்திரீக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் எடுத்துக்கிறார் ஸோ அதே மாதிரி தான் மேரி கூட அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு அவங்க கணிகை ஒரு இயேசுவனுடைய தாயின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் இயேசு பெற்ற தாயின்னு பட் அதுக்கு நிறைய விலை கொடுத்துருக்குறாங்க ரொம்ப பெரிய விலை கொடுத்து அவமானங்கள் நிந்தைகள் இல்லைங்களா நிறைய நிராகரிப்பு குடும்பத்தில் பேச்சுகள் பலவிதமான வார்த்தைகள் எல்லாம் சகிச்சுக்குன்னு இவங்க வாழ்ந்துருக்குறோம் ஏன் அப்படின்னா சில ஒரு அசிம்ஷன் நீங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தெரியும் அப்போ ஏசையா ஏழு பதினாலு ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள்னு சொல்லிட்டு அந்த தீர்க்கதர்சனும் இன்றைக்கி நமக்கு தெரியும் ஏன் அப்படின்னா மத்தையை எழுதியிருக்கிறாரு நிலா மத்திய வாசிக்க வேண்டாம் மத்திய ஒன்று இருபத்தி மூணு சொல்கிறாரு ஏசையா தீர்க்கதர்ச சொன்ன விஷயம் இவங்கக்கிட்ட நிறைவேறுச்சுன்னு எழுதியிருக்கிறாரு இது எழுதுனதுக்கப்புறம் தான் நமக்கே அது என்ன ஆயிடுச்சுமோ அந்த வார்த்தையை ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அது ரியலாகவே அது யங் ஹூமன் அப்படின்ற ஈப்ரு வேர்டில் ஒரு வாலிப ஸ்திரீ கர்ப்பவதே குமாரனை பெறுவார் நிறைய பேர் பேசிக்கிறோம் பிரதரும் பேசிக்கிறாரு நம்ம கேட்டுட்டு முன்னாடி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி அப்போது அந்த யங் ஹூமன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கரெக்டாக சேஷ்டி விருச்சின்றது அர்த்தம் வரத்துலன்ட்டு அதாவது ஒரு கன்னிகை புருஷனே இல்லாமல் ஒரு பெண் வந்து கர்ப்பத்தரிப்பான்றது அந்த தாட் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த யூதர்களுக்கு அது வரல ஒருவர் நீங்கள் அந்த சாப்டர் ஏசையா ஏழாவது அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசையாவுடைய வாழ்க்கையிலே அது நிறைவேறுது ஏசையாவுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்து அவரே அந்த வாழ்க்கையில் என்ன ஆகுமா சரியாவில் இருந்து அந்த ஜனங்களை காப்பாற்றுற அது அது காண்டெக்ஸ்டில் படிக்கும் போதே அது ஏதோ ஒரு வரப்போகிற இப்போ ஜீசஸ் பற்றி பேசினாருன்ட்டு அந்த காலத்தில் ஜனங்களுக்கு அது புரியல அது தெரியல அது யூதர்கள் கூட அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இல்லை யூதர்கள் கூட மெசையாக வருவாருன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு மெசையாக காத்துட்டு இருந்தாங்க மெசையா வந்து தாவிதனோட வம்சத்தில் வரணுன்னுட்டும் காத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ தாவிதோட வம்சத்தில் தான் மெசையாக வருவார் அவருடைய சிங்காசனத்தை தான் அவர் கொடுப்பார் தாவித் போல் அவர் அரசாடுவார்ன்ற எல்லா பிக்சரும் அவங்களுக்கு இருந்தது ஆனால் ஒரு கன்னி பெண் வயிற்றில் புருஷனே இல்லாத ஒரு பெண் வயிற்றில் பொறுக்கணுன்ற ஐடியா மற்றும் அந்த யூதர்களுக்கு இல்லைன்னுட்டு அது ஹிஸ்ட்ரி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படியெல்லாம் ஒரு யோசனை இல்லையான்னுட்டு ஸோ அதனால் பட் ஏச நமக்கு பைபிள் திருக்க தரிசனங்கள் தெரியும் அது எப்போவுமே அன்னைக்கு பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அது அன்னைக்கே அவங்க நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அது ஃபியூச்சர் டென்ஸ்க்கும் சொல்ல போகணும் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேரி வந்து அவர் தேவத்துவதர் பேசும்போது அவங்களுக்கு அந்த நாலேஜ் இல்லை அப்போ தேவத்துவதர் பேர் சொல்ல ஒன்று அவங்க மாரி என்ன கேட்குறாங்கன்னா லூக்கு முதலாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாவது வருஷத்தில் இது எப்படி நடக்கும் 
நான் புருஷன் அறியாத அதற்கு மரியாள் தேவ தூதனை நோக்கி இது எப்படி ஆகும் புருஷனை அறியனி என்றாள் பாத்துங்களா இது எப்படி ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இருந்தாங்கனாக்கா ஆமா வசனம் சொல்லுது அந்த மாதிரி அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கலாம் எப்படி ஆகும் இது இது சான்ஸே இல்லையே நான் புருஷனு அறியாத வேலை ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டாங்க எப்படி இது ப்ரெக்னென்ட் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க இவங்க எல்சி பத்துக்கிட்ட எல்லாம் போயிட்டு எல்சி பத்துக்கிட்ட எல்லாம் அது பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இது எப்படி ஆகும்னு பார்த்தா அப்போ முப்பத்தி அஞ்சாம் வருஷத்தில் இது தேவனால் வருஷத்தாவினாலே நீ நிரப்பப்பட்டு தேவ தூதன் அவளுக்கு பிரதியுத்தரமாக பரிசுத்தாவி உன்மேல் வரும் உன்னதமானவருடைய பலன் உன்மேல் நிழலிடும் ஆதலால் உன்னிடத்தில் இருக்கும் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும் ஸோ அதுதான் தாங்க எப்படி ஆகும்னா தேவனுடைய பலன் உண்மையில் வரும் தேவனுடைய பலன் வந்து அது அது குழந்தை நான் உள்ளோ உற்பத்தி வரும் தேவன் ஒரு மிராக்கலஸாக அது உருவாக்குவார் அப்படின்றது தான் அங்கே சொல்லப்பட்டது ஏன்னா தேவனுடைய ஆவி ஆதியில் எப்படி எல்லா சுஷ்டிகளை சுஷ்டித்ததோ என்டையர் யூனிவர்ஸியோ ஹியூமன் பீங் அந்த மாதிரி ஜீசஸை மேரி வயத்தில் உருவாக்கினார் ஸோ காபியல் இந்த வார்த்தை சொன்ன உடனே நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் விஸ்வாசித்தவங்க விஸ்வாசித்து அவன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னென்னா முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்தில் அதற்கு மரியாள் இதோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்காக கடவுது என்றாள் அப்பொழுது தேவ தூதன் அவளிடத்திலிருந்து போய்விட்டான் ஸோ நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை ஸ்லேவ் மேட் அப்படின்னா ஸோ அந்த காலத்து வேர்டு வந்து ஸ்லேவ்னாக்கா உங்கள் இஷ்டப்படி நம்ம என்ன வந்தாலும் உணவு நமக்கு ஏதோ பேசுறதுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ என்ன சொல்கிறீங்களோ அதன்படி ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு வார்த்தையை வந்து அங்கே அவங்க ஒப்பு கொடுக்குறாங்க நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை ஸோ தேவன சித்தத்தின்படி ஆகட்டும் ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுடைய அந்த ஹியூமனிட்டி அந்த மனத்தாழ்மை அவங்களுடைய விஸ்வாசம் எவ்வளோ பெருசுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிற அந்த வார்த்தையிலேயே நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்களுடைய கேரக்டரில் தேவன் சொன்ன உடனே இமீ இமீடியட்டாக குயிக்காக ஒன்று ஒன்றும் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜோசப் சொல்லும்போது தூதன் வந்துட்டு இந்த குழந்தைய ஏழு சாவடிக்கிறதுக்கு வகை தேடுறாரு ஸோ உடனே நீ என்ன பண்ண இந்த குழந்தைய கூட்டிகிட்டு எகிப்துக்கு போயிடுன்னு சொல்கிறார் ஸோ இமீடியட்டாக அந்த வார்த்தை கேட்குறாரு அவன் ஒபீடியன்ஸ் தேவன் வார்த்தைக்கு அந்த கீழ்ப்படிதலை நம்ம பார்க்குறோம் இமீடியட்டாக அந்த ராத்திரியே அவர் போனார் ரெண்டு பதினாலு மத்தியும் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது சொன்னோம் இ ரோஸ் அண்ட் டுக் த சைல்டு அண்ட் இஸ் மதர் அண்ட் டிபார்டட் டு இஜிப்டின்னு சொல்லுவார் அவன் எழுந்து இரவிலை பிள்ளையும் அதன் தாயும் கூட்டி கொண்டு எகிப்துக்கு புறப்பட்டு போய் இரவில் இந்த நைட்டு ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஸோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கழுதையே வச்சுக்கோங்க கழுத மாதிரி அவங்க கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னா டபுள் சிலாக போக முடியாது இல்லையா தாயை உக்கார வச்சுக்கின்னு இவர் கூட என்ன பண்ணும் கழுதையா கூப்பிட்டுன்னு அது போகணும் ஸோ எவ்வளோ தூரம் போகணும் எஜிப்ட் வரைக்கும் போகணும் நைட்டு ட்ராவல் பண்ணணும் கோல்டு அந்த வெதர் எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியாது மலை காற்று வகையில் ட்ராவல் பண்ணணும் ஸோ அந்த அந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பண்ணணும் அந்த ஒரு கணவனுக்கு அல்லது ஒரு தகப்பனுக்கு ஆனால் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்மளால் இங்கே பார்க்க முடியும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளோ கீழ்ப்படுகிறாருன்றத நம்ம பார்க்கணும் தேவன் சொன்ன அந்த வார்த்தை மேலே அடிப்படையில் உடனே இம்மிடியட்டாக இன்ஸ்டண்ட்டாக போகிறாரு கொஞ்சம் டிலே பண்ணியிருந்தால் கூட ஏறுவது தடவை பண்ணியிருப்பார் குழந்தைய சாவடிக்கிறதுக்கு ஆலமிச்சிருப்பார் ஸோ அப்படி நம்மளுடைய ஃபேமிலியை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே வழி தேவனுடைய வார்த்தையின்படியே நம்ம செய்தாலே போதும் அதுதான் அங்கே நம்ம பார்க்குறோங்க ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தையும் அவரை பற்றி எழுதும் போது நிறைய அக்கேஷன்ஸ் நிறைய இடங்களில் அவர் வந்து இம்மிடியட்டாக உபயோக பண்ணுறார் ஸோ ஒரே இடத்துல நீ அவள் மனைவியாக ஏற்றுக்கொள்ள ஐயப்படாத என்னவனை ஏற்றுக்கிறார் இன்னொரு இடத்துல நீ கூப்பிட்டு நீ இம்மிடியட்டாக என்ன பண்ணு எகிப்துக்கு போகணுன்னே போயிடுறாரு இன்னொரு இடத்துல நீ வந்து ஏறுவது மறிச்சிட்டார் நீ மறுபடியும் இஸ்ரேலுக்கு போனவுடனே அங்கே விட்டுட்டு எல்லோரையும் கூப்பிட்டுன்னு இஸ்ரேலுக்கு போகிறாரு ஸோ ஒரு தகப்பனாக அவரோட ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்பவே இருக்குது அந்த ஒபீடியன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து அவர்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்க முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு நல்ல குடிமகனாகவும் இருக்கிறார் சீசர் ஒரு டிகிரி போடுறாரு கட்டளையிடுறாரு எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவோம் அவங்க பேருங்களை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் 
அப்படின்னு உடனே அங்கேயும் அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறார் ஸோ அவர் தெரியாது அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறதுனால அங்கே அந்த வெத்தலைகளை பொறுக்க வர அந்த நாலேஜெல்லாம் கிடையாது பட் அவர் ஒபீடியன்ஸ் அந்த கீழ்ப்படிதல் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ சொன்னால் ஒரு ஒரு கமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஸோ அதுக்கு இமீடியட்டாக செவி கொடுத்து அவங்க போகிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்ம கற்றுக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கராக இருக்கிறாரு ஒரு கார்பெண்டரு ஈப்ரூவில் ஸ்டோன் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மிஷினாகவும் இருக்கிறாரு அவர் அவங்க ஃபேமிலிக்காக உழைக்கிறாரு கஷ்டப்படுறாரு அந்த ஃபேமிலியை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு அது மாத்திரம் இல்லாமல் ஸ்பிரிச்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்லி ஃபேமிலி ஒரு ஒரு கடவுளுடைய பக்தி உள்ள ஒரு குடும்பம் ரெகுலராக மோசியோடைய நியாய பிரமாணத்தில் லால் என்னென்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர்கள் எட்டாவது நாளில் நீங்கள் லூக்கு ரெண்டு இருபத்தி ஒன்றில் வாசிக்கும்போது அங்கே ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு எட்டாவது நாளில் விருத்த சேதனம் பண்ணணும் அப்போ அவருக்கு பேர் கொடுக்கணும் பிள்ளைக்கு விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டிய எட்டாம் நாளிலே அது கர்ப்பத்திலே உற்பவிக்கிறதற்கு முன்னே தேவ தூதனால் சொல்லப்பட்டபடியே அதற்கு இயேசு என்று பேரிட்டார்கள் இப்போ கரெக்டாக அந்த 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 லாஸ் எல்லாம் கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுக்கின்னு அது அது எப்படி பண்ணணுமோ அது கரெக்டாக பண்ணுறாரு ஸோ எட்டாவது நாளில் போயிட்டு அந்த குழந்தைக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணி அவருக்கு இயேசு என்ற பேரை கொடுக்குறாங்க அடுத்த வசனம் பார்த்தீங்கன்னா மோசையுடைய பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட சாக்ரிஃபைஸஸும் பண்ணுறாங்க வழிகள் மோசையின் நியாய பிரமாணத்தின் படியே அவர்களுடைய சுத்திகரிப்பின் நாட்கள் நிறைவேறின போது மோசையுடைய நியாய பிரமாணத்தின் படியே ஸோ மோசையஸ் என்னென்ன லா கொடுத்துருக்குறாரோ அந்த லா அத்தனையும் வந்து அங்கே நிறைவேற்ற ஸோ அதில் கூட என்ன பண்ணல கடவுள் விஷயத்தில் குறை வைக்கல அண்ட் நாற்பத்தி ஓரா வசனத்தில் நீங்கள் படிக்கும் போது அதுலேயே மேரியோடைய பியூரிஃபிகேஷன் அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்கு போவார்கள் இது அந்த பியூரிஃபிகேஷன் சாரி அதுக்கப்புறம் இந்த பாஸ் ஓவர் டைம் ஃபீஸ்ட்டு கூட என்ன ஆகுங்க ரெகுலராக இவங்க போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெகுலராக இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்னென்ன அந்த மோசையோடைய அந்த லாஸ்ன்னு இருக்குதோ அதெல்லாம் கூட அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறவங்க கூடிய ஒரு காட்லி பேரண்ட்ஸ் அண்ட் கா காட்லி கப்பல்ஸாக இருக்கிறாங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாகவோ ஒரு பேரண்ட்ஸாக இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கு மேலே ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிறாங்க ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் எப்படின்னும் போது மத்தையும் எழுதும் போது மத்தையும் ஒன்று இருபத்தி அஞ்சில் கிளியராக மேத்தி என்ன கொடுக்குறேன்னா ஜீசஸ் பொறுக்கிற வரைக்கும் இவங்களுக்குள்ள வந்து எந்த ஒரு இன்டர் கோர்ஸ் இல்லை உடல் உறவுகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளீனாக போட்டிருக்கிறார் அவள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெருமளவும் அவளை அறியாதிருந்து அவருக்கு இயேசு என்று பேரிட்டான் பார்த்தீங்களா ஸோ முதல் பேரானவர் பொறுக்கிற வரைக்கும் அவங்கள அறியலன்னு ஒரு வருஷம் கூடவே இருக்கிறாரு கூடவே வாழ்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே பாருங்கள் அப்போது எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்குள்ளே வந்து அந்த ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்படின்னு கிளியராக இருக்குது அந்த விஷயத்தில் வந்து அவங்க செக்ஷுவல் ரிலேஷன் பற்றி தான் பேசுவார் மேத்யூ ஸோ அந்த செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்ட்டு ஸோ இன்றைக்கி கிறிஸ்டியானிட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வேர்ல்டு வைட்டு கிறிஸ்டியானிட்டியில் கெட்டதுக்கும் முன்னே அவங்க தான் வழிகாட்டுறது நல்லதுக்கும் அவங்க தான் வழிகாட்டுறது இல்லைங்களா ஒரு காலத்தில் எல்லா நல்ல விஷயங்களும் கிறிஸ்டியானிட்டி மூலயமா தான் வெளிச்சம் இன்னைக்கு எஜுகேஷன்லேருந்து எல்லாமே வந்தது அதே மாதிரி கெட்ட விஷயங்கள் கூட நம்ம எப்போ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அமெரிக்காவில் எப்படியாமே அப்படியாமேட்டு இப்போ இந்தியாவிலேயே அப்படி ஆகிட்டுக்குது லிவிங் டுகெதர்னு சொல்லிட்டு கூட வாழணும் எவ்வளோ வருஷம் வாழணும் எவ்வளோ மாதம் வாழணும் வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் வாழணும்னா பிடிக்கலன்ட்டு விட்டுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பைபிளுக்கு விரோதமான ஒரு செயல்கள் ஸோ இவங்க என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கூடவே இருந்துக்குன்னு எப்படி வாழ்கிறாங்கனாக்கா அந்த ஒரு என்னன்னாக்கா டீப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கடவுள் மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு ஃபியர் காட்லி ஃபியர் கடவுள் மேலே இருக்கிற அந்த பையோ பக்தி இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் மேரி பற்றி படிக்கும்போது லுக் டூ நைன்டீனில் அந்த ஷெப்பேடுங்க வந்து எல்லாமே பேசுகிறாங்க மேரிக்கிட்ட என்னென்ன நடந்தது தேவ தூதர்கள் வந்து அவங்களுக்கு அப்பியர் ஆனது அந்த எல்லாம் அந்த விஷயத்த மேரிக்கிட்ட சொன்ன உடனே அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ரெண்டு பத்தொம்போதில் மரியாளும் அந்த சங்கதிகள் எல்லாம் தன் இறுதியத்தில் வைத்து சிந்தனை பண்ணினாள் மேய்ப்பர்களும் தங்களுக்கு சொல்லப்பட்டதின்படியே கேட்டு கண் கண்ட எல்லாவற்றுக்காகவும் தேவனை மகிமைப்படுத்தி துதித்து கொண்டு திரும்பி போனார்கள் ஸோ இது வந்து முன்னாடி மேய்ப்பர்கிட்ட அந்த தூதர்கள் வந்து பேசின விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த குழந்தைய
தேவ தூதர்கள் வந்து எங்களுக்கு சொன்னாங்கோ இவர் வந்து தேவனுடைய குமாரன் தாவிதனுடைய சிங்காசனம் அவர் கொடுக்கப்படுவார் ராஜ்யத்துக்கு முடிவராது அந்த அந்த உலகத்துக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை உண்டாக்குற ஒரு நற்செய்தி அந்த குட் நியூஸ் எல்லாம் சொன்ன உடனே இந்த மரியாதை என்ன பண்ணுறாங்க அத்த அந்த சங்கதிகள் எல்லாம் மனசில் வச்சு சிந்தித்து கண்ணாங்க ஷி பாண்டட் இன் ஹர் ஹார்ட்னு வருது அகெயின் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் லூக்கில் டூ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஒனில் கூட ஜீசஸ் பன்னெண்டு வயசில் அந்த ஆலயத்தில் இருக்கும்போது நாங்கள் உங்களை தேடினோமே நானும் த தகப்பன் மாறோ அப்படின்னும் போது நீங்கள் என்னை ஏன் தேடினீங்க என் பிதாவுக்கு அடுத்த வகையில் நான் செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியலையான்னு கேட்குறாரு அப்போது சொல்லிவிட்டு அவங்க ரிட்டன் ஜீவஸ் அவங்க கூட போயிடுறாரு ஆனால் மேரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அகேனியத்தை வந்து சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறான் டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் தங்களுக்கு அவர் சொன்ன வார்த்தையை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூட போய் நாசிரேத்தூரில் சேர்ந்து அவர்களுக்கு கீழ்ப்படைந்திருந்தார் அவருடைய தாயார் இந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இறுதியத்திலே வைத்து கொண்டாள் இந்த சங்கதிகள் எல்லாம் இறுதியத்தில் ஸோ ஒரு சில ஈவெண்ட்ஸ் நடக்கும்போது அது மனசில் வச்சுக்கணும் அதை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பித்தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் அவங்க ப்ரிப்பர் ஆகும் ஏன்னா இப்போ நமக்கு மைண்டில் என்ன இருக்குதுங்கோ நம்ம மனசில் என்ன வச்சுருக்குறோமோ நம்ம என்ன டே பை டே நமக்கு சிந்தனை நம்ம என்ன சிந்திக்கிறோமோ இல்லைங்களா யூஸ்வலாக என்ன என்ன சாப்பாடு செய்கிறது என்ன கொழும்பு செய்கிறது இல்லை எங்கே வீடை கட்டுறது எங்கே கார வாங்கிறது ஏன்னா எங்கே சம்பாதிக்கிறது இப்படி மனுஷனோட மைண்டு வந்து எர்த்தில் திங்ஸ் மேலே தான் ஃபுல்லாக போகும் மைண்டில் திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கும் மைண்டுக்கு ஃபீல் கொடுத்துனே தான் திங்க் பண்ணி இருக்கும் பட் இவங்க பாருங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலாக எப்படி அந்த அந்த விஷயங்கள் எதுக்காக நடந்தது அப்படின்னா இவங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக தெரியும் இது வந்து கடவுளுடைய பிள்ளை ஏன்னா இவங்க கண்ணிகை இருக்கும்போது இது குழந்தை உருவானதுன்றது கடவுளுடைய பிள்ளைன்னு நல்லாவே தெரியும் இவங்களை எப்படி வளர்க்கணும் அவங்களுக்கு அது ஃபுல் டைமாகவே அந்த குழந்தைய வளர்க்குற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்கு இருந்தது அதனால தான் இந்த சங்கதிகள் எல்லாம் அவங்க மனசில் வச்சுக்கின்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குழந்தைய வளர்க்கணும் குழந்தைய வளர்க்கணும் போது அது அவங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தானேங்க இல்லைங்களா குழந்தைய டைவெர்ட் ஆகாமல் குழந்தைய கூட வச்சு வளர்க்குறதுன்றது அவங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சு வச்சு இது கர்த்தருடைய பிள்ளை இது தாவிதோட சிங்காசனத்தில் உட்கார போது இஸ்ரேலர்களுக்கு நச்சிப்பு கொடுக்க போடுறாங்க இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே தூதன் சொன்ன விஷயத்து தான் எலிசபெத் சொன்னது இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கின்னு அதை ப்ரிப்பேர் ஆகி அந்த குழந்தைய வளர்க்குறாங்க ஸோ அப்படி தான் நம்ம கூட நமக்கு நமக்குன்னு சில லாஸ் இருக்குது நமக்குன்னு சில ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது நமக்குன்னு சில சத்தியங்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சா தான் நம்மளாலே அந்த அந்த வழியில் நம்ம நடக்க முடியும் இது மைண்டில் இல்லாத நம்ம இது கேட்டுட்டு அப்படி போன உடனே மறந்துட்டு திருப்பி வேறு எதுனா வந்துச்சுன்னா அதன்படி நம்ம போயிடுவோம் ஸோ அது அதை பற்றி தியானிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ இதாக இருக்கிறாங்க இந்த ஸ்திரி எவ்வளோ தியானிச்சிருப்பாங்க அந்த விஷயங்கள்லாம் எவ்வளோ பைபிள் நாலேஜ் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும் எவ்வளோ ஜெப வாழ்க்கை இருந்திருக்கும் எவ்வளோ பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை இருந்திருக்குன்னு நைட்டு மேரியை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறோம் அதனால் கேப்ரல் சொல்லும்போது யூ ஆர் ஹைலி ஃபேவர்டினர் நீ ரொம்ப நாங்க திரும்ப பெற்றவர்கள் பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களையும் பார்க்கலையோ நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் எப்படி ஒரு ஆசீர்வாதம் அவங்களுக்கு கடவுள் கொடுத்தாரு அந்த வசனம் பார்த்தீங்கன்னா லூக்கு முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டு அவள் இருந்த வீட்டிலே தேவ தூதன் பிரவேசித்து கிருவை பெற்றவளை வாழ்க கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார் ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் என்றான் கிருபை பெற்றவளே வாழ்க கத்தர் ஸ்திரீகளுக்குள்ள நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதம் பாருங்க அந்த லேடி மரியாதைக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு ஆசீர்வாதம் ஸோ அது மாத்திரம் இல்லை ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அவங்க ஜீசஸ் கிளேஸ் கூட இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு சீஷனாக ஒரு டிசைப்பிளாக இருந்தாங்க ஈவன் அவர் சாகும் போது கூட எல்லாத்தையும் எல்லாரும் சீஷர்கள் கூட விட்டுட்டு ஓட்டாங்க ஆனால் அவர் தாய் அந்த பாசம் அந்த பிள்ளைக்கிட்ட அங்கே இருந்தது இல்லைங்களா நீங்கள் யோவன் பத்தொம்பது இருபத்தஞ்சில் படிக்கும்போது சிறுவர்கிட்ட இருந்தது அங்கே மரியால் மக்லீனா மரியால் கேஃபாஸுடைய ச மரியாதையுடைய சகோதரி இருந்தாங்க ஸோ இவங்க தான் இருந்தாங்க மற்ற சீஷர்களெல்லாம் கூட விட்டுட்டாங்க விட்டு ஓடிட்டாங்க பட் மரியாதை அங்கே விட்டுட்டு போகல ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங் சைல்டுலேருந்து அவர் சாகிற வரைக்கும் மரியாதை என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அவர் தேவனுடைய குமாரன்ற விஷயம் தெளிவாக இருந்தது 
அவங்க மேலே ஒரு அக்கறையாக இருந்தது இயேசுவின் சிலுவையின் அருகே அவருடைய தாயும் அவருடைய தாயின் சகோதரி கிளியோப்பா மரியாளும் மகதலேனா மரியாளும் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் வேறு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிசாட்டடின்னு வரும் விட்டு ஓட்டிட்டாங்க ஆனால் மரியாதையில் வந்துட்டோம் அங்கே இருந்தாங்க அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போது அந்த மரியாதையுடைய அந்த அந்த மனசு அண்ட் இன்னொரு ப்ராஃபஸி கூட அங்கே ஃபுல்ஃபில் ஆகுது அந்த சிமியோன் அந்த குழந்தைய வாங்கி அந்த ஆலயத்தில் அந்த குழந்தைய ஆசீர்வதிக்கும் போது அந்த குழந்தைய என் கண்கள் இந்த ரட்சிப்பை கண்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது பட்டையை என்ன பண்ண உன் உருவ குத்தோன்னு சொல்லி ஒரு தீர்க்கதர்சன் சொல்கிறார் இவர்னால அநேகர் விழுவாங்க எழுந்திருப்பாங்க ஆனால் இஸ்ரேலுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாகவும் புரஜாதிக்கு ஒரு வெளிச்சமாக இருப்பார் அவருடைய அந்த பட்டையை உன் இருதயத்தை குத்தோன்னு ஸோ அந்த அந்த ஒரு ஈவெண்ட் அங்கே நடக்குது இவங்க மரியாதை பார்க்குறாங்க அவர் கண் முன்னாடி அவர் கொடுமைப்படுத்தி அவர் சிலுவையில் அழிகிறாங்க ரத்தம் என்ன வருவோம் வடியுது ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்க அவங்களோட மனசு எவ்வளோ வேதனைப்பட்டிருக்கோம் அந்த சின்ன குழந்தையிலேருந்து அவங்கள பார்த்து வளர்த்து எல்லாம் வரும்போது ஸோ அதனால் மரியாதை வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு காட்லி உமன்ன்றது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டு ஷியராக சொல்லலாம் ஜோசஃப் கூட ஒரு நல்ல காட்லி கப்பல் ஒரு நல்ல காட்லி பேரண்ட்ஸு காட் ஃபியரிங் பீப்புள் கடவுளுக்கு பயந்து வாழக்கூடிய ஜனங்கள் ரொம்ப தாழ்மையானவங்க ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தருடைய ஒருத்தர் இதை மதித்து வாழக்கூடியவங்க இல்லைங்களா ஒபீடியன்ஸாக இருந்தாங்க அண்ட் ஒருத்தருக்காக ஒருத்தர் லைஃப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஸோ அதனால் அன்பான சகோதர சகிகளை நான் சுருக்கமாக இவங்களுடைய இதை நான் சொல்லி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜோசப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேர்மையான ஒரு மனிதன் ஜோசப் பற்றி எடுக்கணுன்னா ரொம்ப ஆனஸ்ட் பர்சனு இல்லை ஒரு ரைச்சஸ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ரெண்டாவது அவருடைய கேரக்டர் வசனங்கள்லாம் இருக்குது வாசிக்கிறது இல்லை நான் அப்படி சொல்கிறேன் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னாக்கா ஒரு அக்கறை அக்கறைனா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஒரு கணவன் ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்டு நல்ல ஒரு அக்கறை எடுத்துக்கினார் ஃபேமிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஒரு பர்சன் வந்து ஜோசப் மூன்றாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடவுளுக்கு என்னங்க கீழ்படிகிற ஒரு மனுஷன் கீழ்படிதல் உள்ள ஒரு மனுஷனாக இருக்கிற ஜோசப் அப்புறம் வந்து ஒரு நாட்டின் நல்ல குடிமகன் ஒரு நல்ல சிட்டிசன் அவர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த வரிக்கு வசூலிக்கும் போது ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அவர் போகிறார் நாட்டினுடைய நல்ல குடிமகன் ஆகிறது இட் இஸ் ஏ ப்ரொட்டெக்டர் ப்ரொட்டெக்டர் ஆஃப் இஸ் ஃபேமிலி அவர் குடும்பத்தின் பாதுகாவலாக இருக்கிறார் ஒரு குடும்பத்தை என்ன பண்ணுறார் அவர் பாதுகாக்கிறார் மேரி குழுவே இருந்து அந்த குழந்தையும் அவர் பிள்ளைகளையும் மேரியையும் அவர் பாதுகாத்து வழி நடத்தினார் அவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அண்ட் கன்சர்ன்டு ஃபாதர் கூட சொல்லலாம் அக்கறை உள்ள ஒரு தந்தை அக்கறையான ஒரு கணவன் மட்டும் இல்லை அக்கறையான ஒரு தந்தையாக இருக்கிறார் ஸோ நிறைய பேர் ஜோசஃபை பற்றி பேசுகிறதுல நிறைய பேர் ஜோசஃபை யூஸ்வலாக மறந்துடுவாங்க பட் அவரும் ஒரு ஒரு தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறார் அவர் அவன் மனைவியை நேசித்து அவன் அவர் மனைவிக்காக அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ இப்படி தான் நம்ம அவ அவர் மாதிரி ஒரு நல்ல கணவனாவோ ஒரு நல்ல ஒரு தகப்பனாவோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ மேரி பற்றி பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு தூய்மையான வாழ்க்கை பியூர் லைஃப் எந்த ஒரு கெட்ட விஷயங்களும் கிடையாது ஒரு நல்ல பியூர் லைஃபாக வாழ்ந்துருக்கிறாங்க தூய்மை ஆன ஒரு வாழ்க்கை அண்ட் ஒரு செக்ஷுவல் தூய்மைக்கு ஒரு உதாரணம் முன் உதாரணம்னு சொல்லலாம் பாலியல் தூய்மைக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கிறார் அந்த ஒரு ஸ்திரீ செக்ஷுவல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் பியூராக இருந்துடுறாங்க பியூரிட்டியாக ஸோ அந்த விஷயத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறாங்க அண்ட் ஷி ஈல்டட் டு காட்ஸ் வில் தன்னுடைய தேவனுடைய சித்தத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்துருந்தாங்க தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நான் அடிமை அவருடைய சித்தம் என்ன இருக்குதோ அந்த சித்தத்தின்படி எனக்கு நடக்கட்டும் எந்த எதிர்ப்பை பேசலை அதனால் என்ன அவமானங்கள் வந்தாலோ நிந்தைகள் வந்தாலோ எவ்வளோ பேச்சுகள் வந்தாலோ பரவாயில்ல தேவனுடைய சித்தத்துக்கு அவங்களோட வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து வாழ்ந்த ஒரு ஸ்திரீ அப்புறம் மேரி பார்த்திங்கன்னா கடவுள் கட்டளிட்டபடியே என்ன பண்ணாங்க செய்ய முயற்சி பண்ணாங்க கடவுள் என்னென்ன செய்ய சொன்னாரோ அதுதான் இவங்க செய்கிறாங்க ஸோ எதுவுமே இவங்க சுய இஷ்டத்துக்கு செய்கிறதில்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீ அப்புறம் மரியாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு ஒரு ஒபீடியன்ஸ் கீழ்படிதலான ஒரு ஸ்திரீ ஒபீடியன்ஸாக இருப்பாங்க கணவனுக்கும் சரி கடவுளுக்கும் சரி அண்டு தாழ்மையான ஒரு ஸ்திரீ 
ரொம்ப அம்பல் பர்சன்னு சொல்லலாம் யாருனா மரியாத வந்து ரொம்ப அம்பல் பர்சன் தாழ்மையான ஒரு ஸ்திரீ விஸ்வாசம் உள்ள ஒரு ஸ்திரீ கடவுள் மேலே ரொம்ப விஸ்வாசம் இருக்கு விஸ்வாசமே இல்லாத ஒரு ஸ்திரீக்கிட்ட ஜீவஸ் பொறுக்க மாட்டாரு அந்த அந்த விஸ்வாசம் தாயோடைய விஸ்வாசம் பிள்ளைகளுக்குள்ளே வளரும் தாய்க்கே விஸ்வாசம் இல்லைனா அந்த பிள்ளைகளுக்கு வளர முடியாது அப்போது மரியாதைக்கு எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு விஸ்வாசம் இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஆரம்பத்தில் வாசிக்கப்பட்ட வசனங்கள்லேயே அது நம்மளுக்கு புரிய வரும் விஸ்வாசம் அண்ட் காட்லி உமென் லீலா பக்தி கடவுள் பக்தி உள்ள ஒரு ஸ்திரீ முன்னாடியே நியாய பிரமாணத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களெல்லாம் அது பயபக்தியோட செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க அவங்களாம் வருஷம் வருஷம் பாஸ்காக்கு போயிட்டு பாஸ் பாஸ்வர் பண்டிகைக்கு போயிட்டு இருந்தவங்க ஸோ இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது அவங்க தாவிதனுடைய வம்சத்தில் பிறந்திருக்கிறது அந்த காட்லி லைனில் அந்த கிங்ஸ்ங்கெல்லாம் பார்த்தா சில உண்மையான காட்லி காட்லி கிங்ஸ்ங்க இருக்கிறாங்க தாவிது ஜெக்கியா ஆசார் அந்த மாதிரி ஜோசோஃப் அந்த மாதிரி வம்சத்தில் வந்துங்க அந்த ஒரு இது அப்புறம் சாக்ரிஃபைஸ் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய விஷயங்கள் தியாகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் நிறைய விஷயங்கள் தியாகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க வாழ்க்கையை அண்டு என்ன பண்ணிக்கிறாங்க கம்ப்ளீட்டாக சப்மிஷி தேவன் சித்தத்துக்கு அடிமை அடிமையாக அடிமை பெண்ணாக அடி பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஸோ இது தான் நம்ம ஜோசஃபு மரியாதையுடைய விஷயங்களை பார்க்குறோம் இன்னும் நம்ம தே வேதத்தில் ஃபுல்லாக நம்ம அது வாசிக்க வாசிக்கோ அகெயின் அகெயின் ரிப்பீட்டடாக வாசிக்க வாசிக்கோ சில சில விஷயங்கள்லாம் நமக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும் மைண்டில் இப்போ இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னும்போது அது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் ஸோ இப்படி ஒரு கப்பல் இருந்தால் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அல்லது பேரண்ட்ஸ் இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக தே ஆர் பிளெஸட் ஒரு கடவுள் இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரியப்பாராக நான் இதில் முடிச்சுக்கணும் உங்கள் வாய்ப்பு கொடுத்த என்னுடைய மொத்த சொல்வதற்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் ஆமாம் சகோதர சகோதரி அருமையான வார்த்தைகளை சகோதரர்கள் மூலமாக தேவன் கொடுத்தார் ஏன்னா கிறிஸ்மஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸோ எல்லோரும் மைண்டில் அதுதான் இருக்கும் நமக்கு டேட்டு கரெக்ட் இல்லைன்னு நல்லா தெரியும் ஆனாலும் அந்த ஈவெண்ட்டை மாத்திரம் நம்ம நினைவு கூறுறோம் ஸோ பர்ஃபெக்ட் டேட் யாருக்குமே தெரியாது ஆனாலும் நீங்கள் ஏசு அக்டோபரில் பிறந்தார் என்று ஒரு அளவுக்கு நம்ம ஸ்டடி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ ஒரு மோசஸ் கூட அதை பற்றி பேசியிருக்கேன் நாங்கள் ஆனால் அது நான் இன்னும் பார்க்கல நீங்கள் பார்த்துருப்பேன் வேணும்னா யூடியூப்பில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் அக்டோபரில் இந்த ரிவர்ஸ் போனால் நைன் மந்த்ஸு டிசம்பருக்கு வருது அப்படின்னா ஏசு கன்செப்ஷனான எப்போ ஆயிருக்குது டிசம்பரில் ஆயிருக்குது அதனால் ஒருத்தர் பிறக்கிறதுக்கு ஆரம்பத்தால் அந்த கர்ப்பத்தில் இல்லைங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போது கன்னியா ஸ்திரீயாக இருந்தார் மேரி மோஸ்ட் ப்ராப்லி அந்த டைமில் ஷூட் அப் பீன் ஏ டீனேஜர் டீனேஜர்னால் பத்தொம்பது வயசுக்கு உள்ளே தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா இப்பொழுது கொஞ்சம் ஒரு ஜென்ரேஷன் பேக் பார்த்தீங்களா நம்ம இந்தியாவிலலாம் என்ன பண்ணுவாங்க பரம்பரையா எவ்வளோ சீக்கிரம் ஆகுதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் என்ன பண்ணிவிடுவோம் கல்யாணம் பண்ணிவிடுவோம் இல்லையா நம்ம சபையில் கூட சோதரி காயத்ரி என்ன இருக்கிறாங்க அவருக்கு சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸு இல்லை சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்க்கு கல்யாணம் பண்ணிடுறார் நான் நினச்சேன் சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி இருந்தாலும் அப்போ தான் டென்த் எக்ஸாம் எழுதி நின்றோம் அப்போது அம்மா வேணால் நான் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் போய் எழுதிக்கிறேன் என்ன மஞ்சுநாத் வந்துருக்கிறாரு உங்களுக்கு எவ்வளோ வயசு அப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பரவாயில்ல சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் கல்யாணம் பண்ணி செவன்டீன் இயர்ஸுக்கு பிள்ளை பெற்று எப்படின்னா இப்போ இந்த காலத்தில் நான் அந்த காலத்தில் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருப்போம் ரொம்ப டீனேஜர் இப்போ கூட டீனேஜ் பொண்ணுகள் இருக்கிறாங்க எப்படிங்க ஒரு இது ஞாபகம் வருது ஒரு டீனேஜ் பொண்ணுக்கு வாந்தி வர ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு ஒரு மாதிரி அன்ஈஸி ஃபீலிங் டாக்டர் கிட்டே போனால் டாக்டர் ராத்திரி கூட்டின்னு வாங்க அம்மாவை என்னாரா அம்மாவை கூட்டின் ரெண்டு பேரும் டாக்டர் போனால் இது ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ தாய் மகள் எவ்வளோ ஷாக் கண்ணா இது எப்படி ஆச்சு தெரியல தாய் மகள் சொல்லல எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல புரியலையா அம்மா கூட என்னங்க இது அவரை சான்ஸே இல்லைன்ட்டு இப்போ டாக்டர் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி வெளியே மேலே பார்த்துன்னே இருந்தாரா என்ன டாக்டர் மேலே பார்த்து நிற்கிறீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஆகும்போது ஒரு நட்சத்திரம் வந்தது அப்படி என்ன நான் வந்துக்கிறேன் இல்லையா இந்த காலில் டீனேஜர் எவ்வளோ இப்படி இருக்கிறார் ஆனால் மரியா பற்றி பார்க்கும்போது எவ்வளோ தேவனுக்கு பயந்தவராக இருந்தார் அவ்வளோ அர்லி ஏஜில் 
இல்லையா இவ்வளோ பக்தி உள்ளவர் காட் ஃபியரிங் காட்லி ஜபோ உள்ளவர் அவர் வேர்ட்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா கேப்ரியல் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவர் எல்சிவத்தை போய் பார்க்க போகிறார் அதை வாசித்தார் சகோதரர் அப்போ என்ன பண்ணோம் எவ்வளோ ஹம்பல் எவ்வளோ தேவனை ப்ரைஸ் பண்ணி இந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்காக இருந்தார் அப்படியே ஜோசப் கூட இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்தார் இல்லைங்களா நல்ல மனுஷன் யூதா பற்றி சொல்கிறாங்க யூதா தாமர் அந்த இன்சிடென்ட் தெரியுமா தாமர் மருமகள் என்ன ஆகிட்டு ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது இவர் மகனையும் கொடுக்கல இல்லையா ஃபஸ்ட் கொடுக்குறாரு அப்புறம் செகண்ட் கொடுக்கணும் அவர் இறந்து போன கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா பயந்துடுறாரு இவனுக்கு என்னென்னு ஆகிடுதான்ட்டு ஆக்சுவலாக அப்புறம் பார்த்தா அது ப்ரெக்னெண்ட் ஆகும்போது அவர் என்ன பண்ணிடணும் சுட்டடிக்கணும் ஆக்சுவலாக அவர் ப்ரெக்னெண்ட் ஆனது யாரில் இருந்து தெரியுமா யூதாவே அவளை ப்ரெக்னெண்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படிக்கிது பாருங்க அப்போ அவள் என்ன சொல்கிறாரு அப்போது நீ உன் மகனை கொடுக்காத இருக்கிறதுனால சிந்ததி அந்த காலத்தில் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அப்போது நீ என்ன பார்க்கல நீ நீதியமாக இருக்கிறான்ட்டு ஒத்துக்கிறாரு அவர் கம்பேர் பண்ணால் ஜோசப் எவ்வளோ நல்லவர் இல்லைங்களா நல்ல மனுஷனாக இருந்தார் ஃபாதர் அண்ட் மதர் கொஞ்சம் காட்லியாக ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்தால் தான் கிரேட் பிளெஸ்ஸிங் இல்லையா ஃபாதர் மதரே சரியில்லைன்னா இப்போ பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப கம்மி சான்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்படிப்பட்ட மதர் இருக்கிறது நமக்கு எவ்வளோ ஆசீர்வாதம் எனக்கு எவ்வளோ ஆசீர்வாதம் எங்கள் மதர் சின்ன வயசுலேருந்தே என்ன பண்ணிக்கணும் நல்லதெல்லாம் கற்று கொடுத்தார் நமக்கு பைபிள் பற்றி எல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி மேரி கூட கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா தேவனுடைய விஸ்வாசி இல்லைங்களா கடைசி வரைக்கும் உண்மையாக இருந்தார் அந்த நூற்றி இருபது பேர் பரிசு தாவி காத்திருக்கும்போது அவரும் அங்கே இருந்தார் ஆனால் அவரும் என்ன ஆயிட்டார் புது சிருஷ்டி ஆகிட்டார் இல்லையா கண்டிப்பாக அவர் சாகரவருக்கும் உண்மை உள்ளாராக இருப்பார் பரலோக ராஜ்யத்தில் கண்டிப்பாக வருவார் ஆனால் ஜென்ரலி அவர் பற்றி இல்லாதது என்ன பண்ணுவாங்கோ ஓவராக சொல்கிறாங்க அது அவருடைய ஃபால்ட் அல்ல அவர் சத்து எவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ நூற்றாண்டு கப்போ ஜனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அவரை வச்சு சேட்டன் என்ன பண்ணால் தேவன்லேருந்து டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இயேசுவே ஒருத்தரே மத்தியஸ்தரன்றத அது வேல்யூவை கம்மி பண்ணுறதுக்கு மேரியை கொண்டு வந்து இதெல்லாம் யூர் பண்ணது பட் ஷி ஹஸ் அப்சல்யூட்லி நோ பார்ட்டி இன் தட் அவர் உயிர் தெழுதல் வந்தால் ஷாக் ஆகிடுவாங்க என்னை பார்த்து நீங்கள் கும்பிட்டு இருந்தீங்களா எனக்காக ஜபோ பண்ணி இருந்தீங்களான்னா ரொம்ப என்ன பண்ணுவாங்க பவுல் இன்னொருத்தர் பர்ணபாஸ் ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சிக்கின்னு ஜனங்கள் மதியத்தில் போய் என்ன சொன்னாருங்க நம்ம மனுஷர் தான் நம்ம மனுஷர் நம்ம நம்ம நமக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்க தேவனே நீங்கள் ஜபிக்கங்க தேவனே கும்பிடங்கட்டு அந்த மாதிரி மேரி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு சாட்சி சொன்ன கேத்லிக்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகிடுவோம் கரெக்ட் வழிக்கு வந்துடுவோம் இல்லையா இப்போ யார் சொன்னாலும் என்ன பண்ணுறது இல்லை கேட்குறது இல்லைங்க நான் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிக்கிறேங்கோ இல்லைங்களா மேரி மேலே அவ்வளோ என்னங்கோ ஏன்னா அந்த மதர் ஃபீலிங் இருக்குது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அதை வச்சு சேட்டன் என்ன பண்ணிட்டான் நிறைய பேர் டைவெர்ட் பண்ணிட்டான் இல்லையா பட் அதெல்லாம் விட்டா இது ஒரு வருஷம் அந்த குழந்தைய கூட்டின்னு போகிறாங்க ஆலயத்துக்கு அப்போ அந்த ஷைமான் அண்ணன் இருப்பார் அவர் சொல்கிற வார்த்தையை படிச்சிங்களா வாசிங்களா லூக்கு ரெண்டு முப்பத்து நாலு முப்பத்தஞ்சு அவர் எடுத்துன்னு போய் இது பண்ணும்போது அதில் என்ன புரியுதுங்க எயித்து டே அவர் எடுத்துன்னு போகும்போது அந்த இதை எடுத்துன்னு போகிறாரு புறா ஆனால் அது என்ன புரியுதுங்க இந்த கிறிஸ்மஸ் வருது நான் இதெல்லாம் பார்த்துன்னு இருக்கும்போது எனக்கு ரியலைஸ் ஆச்சு புறாவை கொடுக்கணும் ஆண் பிள்ளைக நாங்க தேவனுக்கு ஒரு பலி கொடுத்து அதை என்ன பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் ரிடீம் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா தேவன் என்ன சொல்லிட்டாரு முதல் பேரானவரெல்லாம் என்னதுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ தேவனுக்கு ஒரு பலி கொடுத்து அந்த மகனை மீட்டுக்கணும் அப்போ ஆடை கொடுக்கணும் இல்லைங்களா ஆனால் ரொம்ப போகிறோம் நாங்க ஏழைப்பட்டவரை இருந்தால் ஒன்றுமே இல்லை அவர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு ஆடு இல்லை ஒரு ஆடு இல்லைன்னா அப்போ போய் ஒரு புறாவோ ஏதோ பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணலாம் இப்போ இவர் புறா கொடுத்தாருன்னா அவருடைய நிலைமை எப்படி இருக்குமோ எவ்வளோ ஏழ்மை இருக்கிறேன் நான் அதை படிக்கும்போது நான் நினச்சேன் ஏழ்மை இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதா தேவனுடைய கிருவி நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா தேவன் என்ன பண்ணுறாருங்க வெறி கொள்கிறவருக்கு விரோதமாக இருக்கிறார் ப்ரௌடுக்கு ரிச்சாக இருக்கிற யூஸ்வலி ப்ரௌடாக இருப்பாங்க ஏழ்மை இருந்தால் எவ்வளோ ஒரு சமாதான சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லை தேவன் நமக்கு கிட்டே இருக்கிறாரு தேவன் அப்படிப்பட்டவரை செலக்ட் பண்ணார் பாருங்க ஏழ்மையாக இருக்கிறது எவ்வளோ ஆசீர்வாதம் இல்லைங்களா ஆ தேவனுடைய கிருபையை பெற்றுக்கொண்டார் அப்போது சைமன் என்ன சொல்கிறாரு முப்பத்து நாலு அஞ்சு படிங்க லூக் பின்னும் சிமியோன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவருடைய தாயாகிய மரியாளை நோக்கி 
இதோ அநேகருடைய இறுதியம் சிந்தனைகள் வெளிப்படத்தக்கதாக இஸ்ரவேலிலே அணிகள் விழுகிறதற்கும் எழுந்திருக்கிறதற்கும் விரோதமாய் பேசப்படும் அடையாளமாவதற்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் உன் ஆத்துமாவையும் ஒரு பட்டையும் உருவி போகும் என்றான் உன் ஆத்துமாவும் ஒரு பட்டையும் உருவி போகும் பட்டயத்துக்குள்ள ஒரு ஆத்மா இல்லை என்னங்க பட்டயத்துக்குள்ள ஆத்மா இல்லை ஆத்மாக்குள்ள பட்டையான ஸ்வாட் ஷெல் பியர்ஸ் தைன் ஓன் சோல் என்ன சொல்ல அப்படி நான் இதை வச்சு அவர் ஒரு ரத்த சாட்சியை மடித்தார் என்று சிலர் சொல்கிறது உண்டு இருக்கலாம் விடோணும் பட் பைபிளில் இல்லை அவர் ரத்த சாட்சியை மறித்தாருன்னு இல்லை பட் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம்லி இது எதாவது குறிக்குதுன்னா அந்த கான்டெக்ஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா இருதய சிந்தனைகளை என்னென்னு வச்சுங்க A sword shall pierce through thine own soul also, that the thoughts of many hearts may be revealed. Anegarudiya irudha sindhagala velipadatthakadhaga, unnudi atmaave, uru kattay, pattayo, uru yippo. That is the context of the context. Brother said, you are going to be a pregnant child. You are going to be a pregnant child. That is why, 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 ரொம்ப பெரிய என்ன இருக்கும் அவர் லைஃப்லேயே அப்புறம் கூட ஒரு ரிமார்க்கை கூட இருந்திருக்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரியல பப்ளிக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணல யார் ஜோசப் ஆனால் சிலர் தெரியும் மைனர்ஸ் இருக்கல்ல தெரிஞ்ச அவர் என்ன பண்ணுவாங்க சிலர் உண்மை தெரிஞ்சாலோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க அவருக்கு இஷ்டம் இல்லை அவருக்கு யார் மேலே என்ன பிடிக்கல யார் கோபம் வரும்போது வரும்போது ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கோம் அது உண்மை தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் அந்த இன்சிடெண்ட்டை மட்டும் அது சொல்லுவாங்க அப்போ ஒரு ஜனங்கள் மனசில் என்னவோ ஒரு டவுட்டு ஒரு கேள்வி கிரியேட் ஆகும் அப்படி மேரி பற்றி அநேகர் பேசியிருப்பார் அதான் சொல்கிறது என்னங்கோ ஒரு பட்டையோ அந்த பட்டையானும் போது ஒரு ஸ்லாண்டர் ஸ்லாண்டருக்கு என்ன சொல் ஸ்லாண்டர் இல்லாததே ஆன மாதிரி சொன்னது அதான் என்னங்கோ ஸ்லாண்டர் இல்லைங்களா அது கூட இருக்கலாம் வாசிங்க சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஏழு நாலு சங்கீதம் சாம் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபோர் என் ஆத்மா சிங்கங்களின் நடுவில் இருக்கிறது தீயை இறைக்கிற மனுஷ புத்திரருக்குள்ளே கிடைக்கிறேன் அவர்கள் பற்கள் ஈட்டிகளும் அம்புகளும் அவர்கள் நாவு கருக்கான பட்டையுமாய் இருக்கிறேன் அவருடைய பற்கள் அவருடைய நாவு எப்படி கருக்கான கருக்கான பட்டையும் நாவிலேயே வாயிலே என்ன பண்ணிவிடுவாங்க வெட்டி கொலை பண்ணிவிடுவாங்க அப்படி மேரி பற்றி பல விதமாக பேசியிருக்கலாம் இல்லையா ஏசு கிட்டே கூட சொல்லுவாங்க அந்த இவரெல்லாம் நீங்கள் பிதாக்களுடைய பாவத்தை நீங்கள் செய்கிறீங்க பிசாசு உங்கள் பிதாவாக இருக்கிறாங்க போது அவர் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம யாருக்கு பொறுக்கல வேசித்தனத்துக்கு பிறந்தவர் அல்லன்றாங்க என்ன அர்த்தம் அப்படி பேசுகிறாங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி தானே இப்போ யாரான யாரும் பேசும்போது இன்னொருத்தர் குறை என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம்னா அர்த்தம் என்னங்க நீ அந்த மாதிரி பிறந்துக்கிறேன்ற மாதிரி இல்லையா நான் யார்கிட்ட லஞ்சம் வாங்கல நான் எந்த அப்படி பேசுனேன்னா நீ என்ன பண்ணிக்கிற அந்த மாதிரி நம்ம வேசி தனத்துக்கெல்லாம் பிறந்துக்கலன்னா அப்படி என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு ஆங்கிளில் பேசியிருக்கலாம் பட் வாட் எவர் இட் இஸ் அவருடைய மகன் பற்றி எல்லோரும் விரோதமாக பேசும்போது இவர் கெம்பட இருக்கும் இருதயத்தில் நோ இருக்கல நம்ம என்ன சார் நம்ம மக்கள் பற்றி நல்லதாக பேசணும்னு தான் நான் ஆசைப்படுறோம் ஸோ கெட்டதாக பேசும்போது எவ்வளோ அழுவுக்கான ஒரு டைமில் வந்து என்ன பண்ணிட்டார் இருக்கும் இவர் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அவர் சகோதரனும் தாய் வந்துட்டார் இவர் பேசும்போது இவர் ஏசு வந்து அநீதியை எல்லாம் ஓப்பனாக பேசும்போது இதோ உங்களுடைய தாயும் சகோதரிகளும் வந்திருக்கிறாரு நம்ம அப்போ அப்போ தான் ஏசு என்ன பண்ணுறோம் யார் என் தாய் யார் வசனத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்கிறவரே தாய தாய் என்ட்டார் உன் கர்ப்பத்தரித்த கர்ப்பம் பாக்கியமானது இங்கே பால் கொடுத்தா இது பாக்கியமானது போது தேவனுடைய வசனத்தை கேட்டு அவருடைய சித்தத்தை செய்கிறவர் இன்னும் அப்போ யாருக்கான மேரியா மாதிரி ஆசீர்வதிக்கப்படுன்னு நான் ஆசை இருந்தேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் கர்த்தருக்கு 
கீழ்பட்டு அவருடைய சித்தத்தை நீங்கள் செய்தால் மேரிய பார்க்கல என்ன இவங்களும் இயேசுக்கு அம்மா மாதிரி நினச்சிக்கலாம் நீங்கள் இயேசு சொல்லிட்டாரு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்ல முதல் அட்வைஸ் பண்ணதுக்கு வந்திருக்கிற வேணாப்பா விட்டுடு இவர் பற்றியெல்லாம் பேசுகிறது வேண்டாம் அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்கிறதுக்கு வந்திருக்கலாம் ஸோ லாஸ்ட்டு இயேசுவே கல்ல தீர்க்க தரிசியன் சொல்லி அவரை சிலுவையில் போடும்போது கூட அப்போ கூட அங்கேயே இருந்தார் நிற்குது இல்லையா அவருடைய சிஷ்யனா யோவானு அவர் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு என்ன இருக்கும் ரொம்ப பேரண்ட்ஸ்க்கு அவருக்கு நோவானதுக்கு என்ன அவருடைய மக்களுக்கு நோவாச்சுன்னா இன்னும் என்ன இருக்கும் வேதனை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப துக்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு என்ன இருக்கிறார் அவருடைய வாழ்க்கை என்ன இருக்கலாம் ரொம்ப துக்கமாக இருந்திருக்கிறதுமே ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் எனிவே மேரி ஜோசப் எப்படிப்பட்டவர் என்றத நாம் என்ன பண்ணுவோம் பைபிள் ஆதாரத்தில் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கொண்டோம் ஸோ ஒரு ரசகோதரி நெக்ஸ்ட் வீக்கு நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் சர்வீஸு எயிட் ஓ கிளாக் இருக்கும் சண்டே இந்த டைம் கிறிஸ்மஸ் சண்டே வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் வந்துருவோம் கரெக்ட் டைம் வந்துருவோம் நம்ம நல்ல பாடுகளை பாடி அந்த தூதர்கள் என்ன பண்ணணுமா எவ்வளோ சந்தோஷமாக வானத்தில் பாடினார் இயேசு பொறுக்கும் போது அதை நினச்சி நம்ம கூட என்ன பண்ணலாம் தேவனே துதித்து பாடி இயேசு பிறந்ததில் இருக்கிற விசேஷமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் நமக்கு கிறிஸ்மஸ் கேள்வி கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுவீங்களா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸில் எல்லாம் இது போடும்போது இந்த எஸ்பெஷலி பைபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் கிறிஸ்மஸ் பண்ணுறீங்களா ஆண்டி கேட்போம் நமக்கு கிறிஸ்மஸ் என்ன என்னங்க சேரு தேவனை துதித்து அந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி தியானிக்கிறதா நமக்கு மெயின் கிறிஸ்மஸ் அது இருந்தால் வேறு என்ன இருக்குது இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல இல்லையா நல்லா அது பற்றி இயேசு பிறந்த அந்த விஷயத்தை நம்ம நினச்சி அநேக விஷயத்தை நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம் ஒவ்வொரு கிறிஸ்மஸ்க்கு தேவன் எவ்வளோ விஷயங்களை நமக்கு பேசியிருக்கிறான் ஸோ இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட நல்லா ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு வாங்கும் நல்ல ஒரு செய்தியை கேட்போம்